아파도 눈물 나요 가슴이 소리쳐요 吴先生是我亲自下药的逼我在植物人爸妈要挟我做你家的保姆随时随地的伺候你爸妈活该你忘了吴先生是你爸妈出卖了林世集的害得我把心脏被毒发去世的可是他们被逼出车祸变成植物
，跪下！柳千叶，你就算要为你的未婚妻出气，你也应该讲道理吧？明明是他先动的手。在我临江，我给我的未婚妻出气，要和这个保姆讲什么道理？你要想讲道理，那你都是好好讲讲。两年前是怎么一边对我甜言蜜语、如胶似漆，一边联合你爸妈欺骗我林家，逼死我爸妈的？说，保姆就是保姆，以为爬上千叶的床就能飞上枝头变凤凰？你不过是我林千叶的暖床工具，有什么资格和我林家女主播讲道理？青叶，你终于承认我是林家的女主人了。当然，你不是。难道是这个下贱的女仆？那我要放狗咬他，你舍得吗？可，他不过就是个发泄的工具，有什么舍不得？松手！马上举行订婚宴了，我想和你雪中引导，不吉利。带走。等订婚宴结束了，你想做什么都可以。好，千叶哥哥，这该不会是你故意护着他的说辞吧？我们林家的保姆自然由我们林家人管教。你算什么人才？你不过是林家收养的女儿，一个外姓。凭什么自称林家人？对呀、啊，你个姓安的，算什么林家人？哥，他什么意思呀？我不喜欢他，别娶他进门了。不娶我，难道娶你吗？你少白日做梦了！你一个无父无母的孤儿，算个什么东西啊？要不是林家和你安家是世交，好心收养你二十年，不然你有什么资格站在这里？哥，够了。吴学成，收起你的小聪。我今晚让你下赌注。今天是你的订婚宴，你上不了我的床。那你可以试一试。你这个贱人，你有什么脸带着林家祖传的手链？这手链可是传给林家儿媳妇的，不配，还不赶紧取下来！这个手链是林伯母给我的，伯母没有让我取下来，我为什么要取下来？好，你不取是吧？不取下来，今天我就废了你的手！站着还不快松手！再不松手，手一定断了。你怎么还在？没必要被一个保姆置气。哥，他害死了林叔叔，你还护着他？手链已经被他带走了，要回来做什么？那可是林家世世代代传给儿媳妇的，他背叛了林家，不能一直带着。我让他带着，他就能带着。而且，孩子，你受苦了。可上一辈人的恩怨，我们能牵扯到下一辈，不应该受到这样的虐待。这条手链，没有送出去的东西，我是不会收回的。你带着。妈，他是替他爸妈向我们赎罪的，你没必要同情他。是啊，伯母，你干嘛同情一个杀人犯呢？是啊，妈，他不值得咱们同情。你们胡说！收养你们林家的是雪城的爸妈，又不是他。他爸妈已经受到了上天的惩罚。除了车祸，除了植物人，凭什么还要他替他的父母赎罪呀、啊？儿子，我再说一遍，让雪晨走。走，就这么一走了之，去过逍遥快活的日子。可，吴先生，你要替你妈妈赎罪一辈子，哪都别想去了。
，你欠业，我不欠你的。你欠我，你欠我付出的是你的真心，你欠我一条人命。我我不能告诉你真相。你什么你？你们穆家把千叶当猴耍，你欠千叶多了去了。你这孩子，可恶啊！啊，订婚宴马上开始了，你身体不舒服，先回去休息吧。你就给我一直跪着，请你帮忙好好看看，我林家是如何一步步重振辉煌的。哎，我总觉得雪晨的爸妈出卖我们林氏集团这个事儿啊，有些蹊跷。你说，这两个相爱的孩子，一夜之间反目成仇。我让你调查的事情怎么样了？私家侦探调查出的结果已经在路上了。文杰，当有是道。好，这文件一到，第一时间拿给我看。欢迎各位来参加我张凌云和林千叶的订婚宴。张家这几年发展猛烈啊，连续三年霸占青城榜首之位。是啊，而且听说张家这个嫡女张凌云，她对这个林千叶是一往情深。现在林家破产了，她依然非她不嫁、啊。这娶了张凌云之后，听说张家能立刻对林家博资一百亿。这要是我，我也愿意娶。这林家也真是搞笑了，当着前任的面娶现任。<笑>一个下贱的保姆，有什么资格跟我相提并论？是不是啊，千叶？当然，他是下人，你是主子。简直就是与你之别，他拿什么跟我比？哟，这本人比网上疯传的几张艳照还要好看啊！看，<笑>真带劲儿，我喜欢。<笑>今天是张家跟林家联姻的日子，那个你也得喝一杯吧。不要脸，吃吧。吃。不要。我操，这腿可真白呀、啊！这长得可真嫩呐、啊。慢点。怎么说感情啊？我替你尝尝。来来来来来来来来。兄弟，今天可是你和我的订婚宴。张凌云，当初你所愿娶李文佳，你给我注资一百亿，我们之间只是利益交换关系，我永远不会后悔，更不会上当。最后你给我记清楚了。有本事告你男人，就不会应付男人，是吧？救我！救我！救我！救我！别哭，这是到哪儿？是，林家是你先生的订婚宴，我应该的，我先退下了。是啊。今天是我的订婚宴，你确实应该喝。别的男人摸他，我就摸不得。李总，文杰到了。原来出卖我们林氏集团的是张家。
，是张凌云他爸干的。这可怜的雪虫，为了我们千叶，做了那么大的牺牲，还被千叶误会，受尽了侮辱。快，出我去客厅，我要马上把真相公布于众。我不是想勾引你的人吧？你不是喜欢追求刺激吗？我今天就满足你！住手！住手！千叶，不能欺人太甚，你会为你现在的行为后悔的。妈，他们家做了这么多伤天害理的事。这都是他欠我的。阿姨，你不用为了我这么千叶生气，我没事。雪晨，你说你这么能这么傻呢？啊，你可真是……妈，你到底怎么回事？啊？你就这么喜欢他？他们家是我们家仇人，你怎么能心软呢？哼！我好好看看，这到底是什么？我说了，你会后悔的。后我怎么会后悔？他就是给我们林家赎罪的，不管我做什么，那都是他欠我的。我真的不想在这，不想在这里，这里不好吗？你不是喜欢勾引男人吗？你就在这里勾引我。林林天意，你给我住手！你真是越来越不像话了，你知不知道？啊，你知不知道？妈。救护车！救护车！妈，阿姨，医生，我妈现在情况怎么样？好端端的，怎么会晕过去？患者年纪不小了，而且身体也不算健康，再加上这几天情绪波动比较大，需要忽高忽低的，情况不是特别乐观。那他今天能醒过来吗？这个嘛，我也不好说，病人的情况比较复杂，就算醒过来了，元气也会有所损伤，日后还是要多多休养。真的没事。那之后我们还有什么要注意的吗？如果患者醒过来的话，在日常生活中还是要心态放平，以后啊一定要多吃清淡，然后作息规律，这个你们以后一定要好好操心一下。谢谢医生。阿姨，你一定要快点好起来。小星星，收起这副欣欣作态的样子，你别忘了。这是我妈，别在这给我加信息。你放开我！你别忘了，是谁把阿姨送到住院的？是你这个叛徒！是你！林千叶，我不想跟你起争执，我是想好好照顾阿姨和她出院。毕竟阿姨是整个林家对我最好的人。做给谁看？如果不是因为你到处招蜂引蝶，惹了那么多麻烦事儿，毁了我和千叶的订婚，林伯母也不会是我自己晕倒在地。都是因为你的放荡，才会变成现在这个样子。你没有招蜂引蝶，我也没有勾引你，是他们欺负我。真是当了婊子还要立贞洁牌坊，又当又立。顾雪晨，你说这些话谁信？苍蝇还不叮无缝的蛋。你没有勾引男人，那些男人就像苍蝇一样围着你转，你未免也太高看自己。我也没有勾引男人，你们看得清清楚楚，我清者自清。是是是，你没有勾引男人，我哥的订婚宴就是这样莫名其妙的被毁了。我妈就是这样莫名其妙的晕倒了。你呀、啊，什么都没有做。我看呢、啊，你就是个灾星，专门来祸害我们家的。如果不是林千叶强吻，我怎么会留在你们家？我这些年在林家受的苦难和羞辱，是我自愿的吗？就这么不想留在我林家？你别忘了，你们家还欠我林家什么？你欠我们家的还不够多吗？我哥现在留你在身边伺候，那是你的福气，别不识好歹。小磊。我才是你妹妹，你那么护着她干嘛？我不就是个臭婊子吗？不要再给我泼脏水了！阿姨订订婚宴之前手上哪有文件？肯定是那份文件有什么问题，才会让她情绪激动晕了过去。我们为什么不看看那份文件讲了什么？一份文件而已，能有什么要事？临时就算有什么事，我自己会解决，就不劳你费心。如果没有什么重要的事情，好端端怎么会晕了过去？平在是给我转移话题。你们家害死了我爸，现在害得我妈又昏迷不醒，你该怎么补偿我？根本什么都没有做错，是你自己没算少事儿。好一个没事找事！哟，这不
都是穆雪辰他的植物人爸妈嘛。哥，你怎么把他们弄来了？平白沾了晦气，原来这就是出卖青叶家的罪魁祸首啊！真是可恨。不过变成现在这个样子，也算是他们罪有应得了。林千叶，把我爸妈带回来干什么？穆雪辰，你们家欠我债，你一个人是还不起的。如果不是你爸妈，我父亲还尚在人间。林家也不会摇摇欲坠。小祖的报复，你报复我就行了。你要我怎么还债，我就答应了，不是吗？你为什么还要把我父母牵扯进来？他们已经变成这样了，我当然要报复。你父母才是罪魁祸首，血海深仇，你以为我会忘？如果我妈妈今天醒不过来，我就当着你的面挖了你爸妈的氧气管。我不要，我不要，你你要怎么样？你都冲我来，我求求你，你放过他们吧。求我，如果求我有用的话，我多想求求你父母。为什么要背信弃义？为什么要把我爸逼上绝路？多想求求你，我多想求这一切不用发生。我穆雪辰，你的对不起有什么用？能让死人复活吗？能让林家把失去的一切都拿回来吗？谁说不是呢？你的对不起真是一文不值。如果林伯母现在没有醒过来，那你确实应该将心比心，好好的体会一下青叶内心该有多么痛苦。你们穆家都是一些背信弃义、郭河拆桥的鼠辈。青叶哥留你一命，那是他心软，留你在身边替你父母赎罪罢了。你不但不知感恩，还搞砸了他的订婚宴，把妈气到昏迷。是啊。父债子偿，你的债就让你的父母来偿还吧。来人，给我拔了穆家这两位的氧气管！我看谁干了！张明远，我本不想多说，是你步步紧逼，多躲避开。如果今天不是你指使宾客给我倒酒，事情怎么会发展到现在的局面？你一开始抱着什么样的心思，我自己心里不清楚吗？你是你指使的。我我，穆雪。如果不是你勾引我哥，惹张小姐吃醋，她怎么会在订婚宴上报复？说到底，还是你水性杨花，见到男人就走不动路。还有你家，你实话告诉我，订婚宴搞砸了，你心里很高兴吧？订婚宴搞砸了，你心里高兴吗？高兴什么？我有什么好高兴的？不是吗？你从在安家的时候。就喜欢林千叶，现在好不容易进了林家，做林家的养母，近水楼台先得月，却被张明云抢了先，你当然不开心。千叶哥，我只是把千叶哥当哥哥，你这个贱人，竟然敢当着千叶哥面前胡说八道，看我撕了你的嘴！难道不是吗？你那么讨厌张明云，不就是因为你把他看成你的情敌？你对我的万般折磨，不就是因为我在林家？你嫌我碍眼吗，韩小磊？我说你怎么总是阻挠我和千叶的相处？原来你对千叶有不轨之心啊！我让你胡说八道，你这贱人！住手！哥，你该不会真的相信他说的话吧？他就是为了挑拨我们之间的关系，我没有。穆雪辰，你闹够了没有？我妈现在还躺在病床上，就这样挑拨离间，究竟是何居心？我说了，我没有。爸，妈，妈，我，爸，妈，妈，你感觉怎么样？今夜，别再吃冰糖果。妈，你什么意思啊？妈，阿姨，妈，我去见医生。我说了，患者是因为情绪起伏太大才导致的昏迷不醒。而且你们一个个的在这里吵来吵去，只会加重患者的病情。况且，这里是医院，请您保持肃静，你们就别在这里添乱了。如果不是因为某些人挑起事端，胡搅蛮缠，伯母也不会这样。我看他穆雪辰就是故意的，他家害死了爸，他又想气死妈。没有，是你们咄咄逼人。都给我闭嘴！妈还躺病床上，你们一个两个的，吵得没完没了，都给我出去！你留下陪我照顾，这是你亲。徐晨。
。千叶，穆小姐，您可算是来了。少爷整天都不吃不喝，可把我们担心坏了。这是我们刚烧的热水。我知道了，您先下去吧。是。千叶，千叶，你怎么了？雪城，你怎么来了？你在做什么？啊、你发烧了？你回去吧，去吧。口是心非，不想让我管你，干嘛让他们放我出去？你说你这个人真是奇怪，变得这么冷静，还让医生来看，偏偏让我这个什么都不懂的人进来。我不想让医生看我病。这样过来。我说你这么大个人了、啊，是这么忌讳行为怎么办？这次就算了，下次不能这么耍少爷脾气了，知道吗？那我们去看医生。哎，怎么了？你怎么了？当真对我的意思干净。张什么？嗯，我没干什么。你不会以为我要亲你吧？没有劲。我还以为你刚才要趁人之危呢。在你心里，我就是趁人之危的小人，是吧？难道不是吗？你不就是？既然你不想和我亲近，那我偏不容易。你混蛋！你都说我是混蛋了，不能让你失望啊！必须得做点混蛋的事。以前叶你无耻。是啊。我是无耻，我是无耻的把你留在我身边。你第一天就说，该死！接吧，这可是你未来岳父。你要是不接他电话，惹他生气。可没有好结果。喂，我是林清月。你现在在忙什么？订婚宴都搞砸了，你还有心思忙别的事儿？你有什么事吗？我现在有空。我听林云说，你现在在医院里。你现在立马来林家一趟，我有事找你。行，我知道了。清月，你回来了，伯母她怎么样了？你这话说的倒是好笑，你父亲都亲自大驾光临我林家，我岂敢不出来迎接？青叶，你不要误会，我不是故意把你从医院叫回来的，是因为我父亲他听说我们的订婚宴搞砸了，就大发雷霆，非要把你从医院里叫回来。啊，青叶，我行了，不要再说了。昨夜我都回来了，你父亲在哪？我亲自和他解释，他正在书房等你。千叶，我陪你一起过去吧。青子，林千叶，这求人，却要摆出求人的样子，啊？听说你和林云的订婚宴搞砸了，怎么回事？爸。这次订婚宴是出了点意外，但这不是千叶的问题，是林伯母突然晕倒了，所以大家才乱成。够了，这句理由我不想听。订婚宴搞砸了，就重新办。林千叶，你和林云结婚完全是高攀了我们张家，如今林家还推三阻四的，难不成
这瞧不起我们张家吗？啊！张伯父，您多虑了。上次帝国宴的事，的确是我林家的疏忽。如果不是张家没有儿子，明玉非你不嫁，就凭现在的你和现在没落的林家，怎么可能高攀起我们张家呢？你心里有点数就行了。林家是大厦将倾，快要没落了，但假以时日。东山再起，绝非难事。张伯父的目光，可要放长远一些。爸，你这说的什么话呀？你千叶的能力，我相信，只要我们张家出手助他一臂之力，那千叶定能够再创林家的辉煌。千叶，你怎么能跟爸这么说话呢？以后我们就是一家人了，要和和气气的才对呀、啊。还不是要我们张家出手吗？既然你求我们张家，就乖乖的听我的话。你娶我张强的女儿，难道不是你高攀的吗？既然你已经卖身了，为什么不把自己卖彻底一点？啊！我现在张家急需一个接班人，你和林玉当前任务就是马上给我生个外孙，否则这一百亿的注资，想都别想。爸。订婚宴重新办，别到时候又给我整出什么幺蛾子出来。青叶，我爸的脾气就是太暴躁了，嗯，他刚刚说的都是气话，你别往心里去。你还有事吗？如果没什么事，别先走吧。我妈还没去。哎，青叶，青叶，你别生气了，我爸就是太想要一个外孙了。只要我们尽快完婚，给他生一个外孙就好了。你觉得怎么样啊？那也是订婚宴之后的事情。订婚宴的日子，你自己再好好选选。我看时间没问题。你这是干什么？千叶，自从我们准备谈婚论嫁开始，你就从来没有碰过我。今天，我是不会碰你的。自己披上。<笑>千叶，就这么厌恶我吗？宁愿日日夜夜宿在暮雪池身边，也不肯碰我一下。可是，要跟你结婚的人，不是暮雪池，而是我。就算得不到你的心，我也要得到你的人。欢迎各位贵宾莅临林氏集团林总林青叶和张氏集团张强的千金张凌云的订婚宴，两位郎才女貌，珠联璧合，佳偶天成，让我们送上热烈的欢呼和祝福。千叶，今天我终于成为你的未婚妻了，以后我会成为你的妻子，你孩子的母亲。好，好，好，这既然婚事已经定下来了，不如。在这个订婚的日子里，好好考虑考虑婚期。千叶，你怎么想？此事倒不着急，还是容后再议吧。这个时候，林千叶应该跟张凌云在一起吧。看到我和别人结婚，你就这么开心？开心啊？怎么会不开心？张小姐家世显赫，一定能重振林家，让你得偿所愿。你果真是这么想的？把你养在身边这么久，你就这么迫不及待把我推到别人身上去了？你到底喝了多少酒？好这么久哎！回答我！是。我迫不及待让你娶张小姐，这样就能完成你的夙愿，我就不用留在你身边赎罪了。好，你果真是这么想的，只是可惜，不能如你所愿了。我是不可能和别人结婚的，如今只是权宜之前，你这辈子都不想离开我。千叶，你这个疯。最后我洗澡
。帮我拿套睡衣。你的睡衣。林千叶，你能不能不要再发疯了？这个样子，张小姐怎么想？你刚刚为什么不看我？说，你刚刚为什么不敢看我？这样子羞辱我，就能消气吗？就能放下你的仇恨吗？梦醒啥了？你现在很开心对吗？从我将你困在林家开始，看到我被张家羞辱了，学一个我不爱的人，你是不是觉得大仇得报，开心极了？你既然想要重振林家，守住你父亲的基业，你还有别的选择吗？我已经失去所有了，你为什么还不肯放过我？放了你，你想都别想。永远都逃不出了受伤线。现在我如坠地狱，生不如死，你满意了吗？我没有，青云，只要活着，一切都是有希望的。我要拉着你一起下地狱。到底要干什么？穆先生，你是我的，你别想逃出我的受伤线。小千叶从我身边抢走。陈呐，穆雪辰，我倒是想瞧你了，你还真有本事啊！竟敢破坏凌云的订婚宴，你忘了你当初是怎么给我承诺的？没有，是是因为贱人，我就知道你是个勾引男人的狐妹子，竟然你惹到我女儿头上来了，就休怪我对你不客气。看看，这什么？你别忘了，这个视频还在我这儿了，识相的。就离开林家，离开林千叶的身边。我可以答应你，可是我父母还在他手上，只要他不想让我走，我就永远都逃不开他的。我可以帮你离开林家，也可以把你的植物人父母从林千叶手上救出来。不过你要答应我，永远离开这个城市，永远不要出现在林千叶的面前。如果你能做到的话。我就能出手帮你。至于这个视频嘛，我也会删得彻彻底底的。好，我答应你。希望你说到做到。你来这里做什么？就背着我见哪个男人？你放开我！在你眼里，我就是这样的人。那你为什么一声不吭的离开？还来这里？像你这种水性摇滚的女人，是不是谁都可以？他是谁？你告诉我！我见谁跟你有什么关系？我们俩之间没有关系，所以我见谁，你也管不着。休想背着我见别的男人！我倒看看，是谁让你这么不主动？一大早一个电话就让你过来了。你放开我！大早上的你又发什么疯？你把那个男人藏哪儿？林千叶，你要发疯到什么时候？我都说了，我没有死会别人，我不能有自己的事儿吗？没有最好
，要是被我发现，就是北京男人。你们好，我叫王耀，是安小磊的同事。今天过来是给他送一些公司的文件，打扰到你们了。你好，小磊他出去了，可能一会儿就回来了，麻烦您在这里稍等一下。啊、哦，这位女士，您是？哦，我姓穆，叫穆雪晨，你叫我雪晨就行。他是林千叶，是小磊的义兄，也算是他的哥哥，是林氏集团的总裁。原来是林氏集团的总裁林总，久仰久仰久仰。坐吧，王耀，哥，你们怎么在这儿？呃，小磊，我是来给你送一些公司的文件。啊，辛苦你跑一趟了。啊，没事。呃，多亏有雪晨和你哥哥在这陪着我，不然我一个人坐在这儿确实还是挺尴尬的。我我现在就走。哎，不过，怎么了？呃，雪晨小姐。希望有机会再次见到你。来者是客，不如王先生留下来，用个晚饭。林总，您还真是年轻有为，当真是青年才俊啊！王某佩服。你说笑了，王先生也是凤毛麟角的青年才俊吗？还有不长也不行，我还这么要，最后只有三九，我只剩下陈老腿而已。雪晨小姐，您和林总你们二位是什么关系啊？没有关系。我的女人，你们闹什么脾气？让外人看着笑话。嗯，今天是我来的不巧了，那我就先走了。且慢，可否请王先生帮我带个东西？林总需要我带什么吗？我和雪晨今晚有用的。避孕套，这个忙术我帮不了，我先走了。林千叶，你是不是疯了？这外人提这么严厉的要求，你坚持不和林月？我是疯了，疯了又如何？你放开我！谢谢啊，对不起，我错了，我错了，雪儿你醒过来，雪儿你醒过来，雪晨，这位家属，这位家属，你先冷静一下好吗？医生，医生，你看看他，他摔地上闹了全是血，你快救救他！这位家属，你先不要情绪这么激动，病人呢，他需要安静的环境休养，你这样，医生，他怎么还不醒过来？他这是怎么了？这里你送患者过来就医才过了不到一个小时，他还没醒过来，很正常。这位家属，你先冷静安静一会儿，好吧？患者后背划伤出血，已经包扎好了，头部受到撞击呢，也只是有一些轻微的脑震荡，他很快就可以醒过来了。先生，我知道错了，对不起。千叶，林千叶，你还是叫我千叶的时候最可爱。刚才是我昏了头了。我们早就见识不同往日，你现在那么恨我，对不起。你说什么？雪晨，对不起。你为什么要跟我道歉？今天是我情绪太激动了，不小心推了你一把，害得你受了伤，对不起。没想到不可一世的林千叶，还有跟人低头道歉的那一天，我还真是荣幸啊。你现在感觉怎么样？头还痛吗？我帮你去叫医生。没有。那你渴不渴？饿不饿？开车有点渴。好，你等我几分钟。
，水太脏了。嗯，那你这么看着我做什么？不离身路线？我只是觉得吧，我们像这样和平共处，已经是很多年前的事儿了。只要你能好好出院，和你和平共处，也不是不行呀、啊。真的？只要你戒戒防告。如果真的像你说的这样就好，这样真的能让你心里好受一点。你要做什么？我扶你去。不用了，我自己可以、啊。你这女人，好没良心啊！你知不知道你晕倒的时候，我为你忙前忙后的。你，我现在是要去厕所。你确定还要跟着我吗？我，不是，还有第二点。第二，我现在为什么躺在这儿，全都拜某人所赐的。雪雪山，你刚才叫什么？没什么。你怎么不回家去睡？我这儿没什么事儿。你是林氏集团的总裁，每天有那么多的事儿处理，怎么能在这儿守着我一个人？你不会以为我放心不下你吧？想到挺美，我妈也还在医院，你们俩都住院了，我顺便过来陪你。林伯母，林伯母怎么样了？她还没有醒吗？医生说她急火攻心，暂时还醒不过来。不过已经脱离生命危险了。你也真是的，再怎么样也不能在订婚宴上惹伯母生气。她是你母亲，你再在气头上也不能用那种态度跟她说话。你还说，如果不是你在我订婚宴上招蜂引蝶，为什么说你都失踪了？不过，不过什么？不过我妈当时手里拿了一份文件，说是很重要的东西，非要让我看。或许我妈是因为这份文件才生气的。那个文件。那天我妈在订婚宴上突然很激动的让我看这份文件，还说什么我看了这份文件就一定会后悔当天的所作所为。难道阿姨发现了当年的事儿？不行，我不能让她知道这件事儿。如今你千叶的性子，她说不定会做出什么傻事儿，我绝对不能让她看到我不堪的样子。你有在听吗？你说什么？你刚才想什么？我说。我刚才让人把这份文件送过来，我到底想看看是什么文件让我发这么急。青叶，这份文件我先帮你看看。看来阿姨已经查到当年的事儿了，怎么办？张强手里还有我的视频呢。出什么事了？不行！为什么把自己锁里面？我一定不能让千叶看到我那么不堪的样子，一定不能。穆雪神，你说话！穆雪神，你在干嘛？你究竟在隐瞒我什么？千叶，真的对不起。我不能告诉你这是为什么，也不能让你知道这一切。我知道，是我自以为是的剥夺了你之前和选择的权利，可是我必须这么做。你杀了他，你为什么杀了他？有什么事我不能知道的？你究竟隐瞒我什么？对不起。这些，我知道，有些秘密就让它永远存在吧，好吗？穆雪池，你一定要这样吗？我不想逼你。这样没什么不好。如果知道了，我们两个人只会更加痛苦。就算这样，你也要看吗？我不想被人谋在公敌。你为什么都知道？我什么都瞒着我。穆雪池，你一定要挑战我的耐心，对吗？随便你怎么不行。我是绝对不会给你看的。你，算了，这份文件本来就是妈妈要给我看的。等她醒过来，我就什么都知道了，不急于这一事。妈，你快点醒过来吧，我有太多疑问想要问你了。林总，您今天还有个会议，您看您还去吗？
，给我备着，现在就出发。哎，阿姨，你醒了？可是你家属刚刚走了。哦，对，你还以为家属在我们医院就医，需要帮你叫他吗？雪晨，阿姨，你醒了。雪晨，你怎么会在医院呢？是不是前夜那个混小子又为难你了？没有，阿姨，是我不小心摔了一跤，我现在已经没事了。是千叶，他非要让我留院观察。好孩子，这些年真是委屈你了。你说你怎么这么傻呢？阿姨，你都知道了，我只是不想让千叶难过而已，我想保护他。真是个好孩子，是千叶眼盲心瞎，是他对不起你，阿、哎、姨，阿姨对不起你。哎呀，你这些年受了这么多的委屈，没事的，阿姨，有什么比活着更重要呢？这想当年，你们两个也是人人称道的神仙眷侣，可现如今，可是阿姨看得出来，不管你们有多大的误会，千叶心里啊。还是放不下你，还是喜欢你的。算了，阿姨，都过去了。我现在只想让他好好的生活，别再活在痛苦之中。不行，我得把这件事情真相告诉千叶，不能让他一错再错。阿姨，我求你，千万千万不要告诉他。这到底为什么呀？你们俩之间的误会要是解除了，这一切都好起来了。现在。他们也危及不到千叶的生命，难道你想为张家背一辈子的黑锅吗？并非我不想，只是如今穆家倒台，债台高筑，人家也是摇摇欲坠。张家现在一家独大，如果这个时候千叶知道所有真相，一定会跟他们翻脸。那千叶，他想重振家族的愿望，他所有的努力都会付诸一炬的。比起你来，对千叶来说，这些都不重要。难道你就甘心因为误会和千叶错过一辈子吗？我也有说不出口的苦衷，对不起，孩子，有什么苦衷，你就跟阿姨开口。无论是我还是千叶，都一定会帮助你的。当年张家背叛林家，同时用千叶的生命逼我就范，我答应了，他们还录了视频，这些。他们一直用视频微信，怎么会这样？张强，简直就是个畜生！所以我求你，您千万不要让千叶知道这些。我不想让他看到我那么不堪的一面，我们就跟彼此有最后的一点体面吧。妈，为什么突然决定要出国？我这哪里是突然啊？其实啊，早些年就有这个念想了，只不过……那个时候，你还不能独当一面，所以要留下来。现在你长大了，我就放心了。阿姨，您本来出去我还不太放心的，毕竟您身体不好，这样一个人出国，我们难免挂心。不过还好有小磊陪着，有小磊在，我们也好放心。小磊，你一定要照顾我妈妈。我没问题的，哥，你放心吧。千叶，你就放心吧。小磊呢？这么细心，肯定没问题的。千叶，其实我是想，阿姨，你就别担心了。千叶他也不是一个人，还有张小姐。孩子，你真的想好了，你这样做会把千叶越推越远的。我想好了，阿姨。如果要让人痛苦，那就让我一个人痛苦吧。起码这样，能让他的心里好受一点。可是阿姨，实在不忍心再看。阿姨，求您成全，千万不要让他知道这个秘密。好吧，既然你这么决定，阿姨答应你，如果你需要阿姨，阿姨随时出来支持你。那我们走了，你们都多保重啊，雪晨啊，你一定要保重。哥，你要经常给我打电话，我会等你电话的。小磊，你就放心吧，有我在，我会替你照顾好千叶的。哥，我有空会回来看你的。小磊，我们出发吧。
再见，哥。怎么样，这次订婚宴还顺利吗？顺利倒是顺利，就是林千叶还是没有碰我，去了穆雪辰那个贱人的房间。穆雪辰只是一个无依无靠的孤女而已，不足为惧。哎，我怎么听说李美玲出国去了？这是为什么？我也不知道，只是听说是早就计划好的事儿。这不重要，重要的是你要和林千叶尽快的完婚，给我添个外孙。我张氏集团这么大的家业，怎么能后继无人呢？至于穆雪辰，他以后不会出现在你面前了。什么？这是为什么？没什么，没什么。现在千叶他妈妈出国了，我看谁还会向着这个小贱人？还不是我想怎么磨搓就怎么磨搓。一举两得，还帮我赶走了安小磊这个小贱人。可笑，这个贱人觊觎千叶那么久，还是出局了。穆雪辰，从堂堂的穆家大小姐，到如今一个下人的滋味，感觉如何？富贵有富贵的活法，贫贱有贫贱的活法。不管怎么样，我都可以。我不在乎过些苦日子，你知道吗？我最讨厌你这种装模作样的人。但无论如何，你们穆家也已经倒台了，你的植物人爸妈也还躺在医院里，千叶也因此离开了你。钱虽然不是万能的，但足以让你从天堂跌落，万劫不复。张小姐，虽然我现在在林家做打扫的保姆，可是我父母跟你没有过节，你没有必要为了羞辱我，连带我的父母。连带了又如何？你以为自己是个什么东西啊？你不会还以为自己是穆家大小姐吧？哼，可笑！张小姐，我不打算跟你逞口舌之快，请不要妨碍我的工作。我们现在似乎不是什么能够平等对话的关系吧？给我从千叶身边滚开，否则你和你的植物人父母都给我走着瞧！走了又如何？你想让我走，可林千叶不想。你能左右他的想法吗？你，你跟我听着，我不想跟你争抢什么，但是这不是你随意欺辱我的理由。怎么了？这么大的火气，还不是穆雪辰那个贱人，也不知道他究竟是怎么了，竟然敢顶撞我。啊？他顶撞你？是啊。我没做什么我，我只不过是说他几句，他就那种要吃人的样子，真是晦气。没事，不用理会他，让他动荡一段时日，再收拾他。什么？爸，你是不是？你不用去问他，反正啊，他不会妨碍你的，啊。哎呀，爸，你就告诉我嘛，你做了什么呀？你有什么办法把穆雪辰这个贱人赶走不成？行了。别给我卖乖了，总之这件事情你不要参与了啊！正好我有事儿，我先走了。啊，爸，爸，你就告诉我嘛，爸。这是什么东西啊？难道跟穆雪辰有关？原来是这样，穆雪辰，你不过是个表面清纯，实则放荡的婊子罢了。千叶怎么会喜欢上你这种人？这一下，我看你还有什么脸面待在林家？爸，你有这个视频，怎么不早点拿给我啊？你要是早点把这个视频给我，现在穆雪辰怎么会趾高气扬的来挑衅我呢？你都看见了，爸。这个视频到底是怎么回事？究竟是怎么做到的？穆雪辰怎么会甘愿拍下这种视频？这件事儿啊，说起了话长。当年背叛林家的不是穆家，而是我背叛了林家陷害的穆家，吞并了两家的财产，并且拿林千叶的性命威胁穆雪辰，替张家背上这个黑锅，还拍下这个视频。什么？爸，这么重要的事情，你竟然能瞒着我？这件事儿，张家毕竟干得不光彩，多了一个人知道，就多了一份暴露的危险。何况
。林千叶知道这个事情，他怎么和秦月考虑结婚呢？我不会让秦叶知道的。只要有这个视频，穆雪辰，秦月绝无可能。穆雪辰，你竟然还有脸待在林家！你又想干什么？你究竟要做什么？你说千叶要是知道你私下是这副放荡的样子，还会让你待在林家吗？你，你从哪里拿到的这个？你放心，只要你乖乖听我的话，这个视频我不会拿给千叶看。你想让我干什么？听我爸说，前两天他跟你约定，你说你会离开千叶，离开这座城市，是吗？对。只是我父母还在林千叶身上，只要你能把我父母转移出来，我可以遵守约定，离开林千叶，离开这座城市，不出现在你的面前。你的父母我会帮你想办法。事成之后，你给我立刻离开千叶。从此以后，你过你的日子，我过我的日子，我也不会再来找你麻烦，如何？我答应你。哼，你最好说到做到，不然的话。你怎么突然过来了？千叶，你不是在公司吗？怎么突然回来了？有份重要文件落家里了，我过来取给他。你们两个在聊什么？你们都已经订婚了，我还不能过来吗？没有，我不是这个意思。我刚刚呀，在跟雪辰讨论我们的婚期呢。两个月后的今天是个不错的日子，我们两个都觉得很适合结婚，你说是吧，雪辰？是啊。确实是个好日子，是吗？穆雪辰觉得是个好日子，我怎么觉得是个晦气的日子？你要不再选一选，有没有其他的好日子？既然千叶你觉得这日子不好，那就换个日子吧。嗯，但我爸说了，今年必须要完婚才行。我过去再挑几个好日子，你选选，你看看想选哪个日子，我们好趁早把婚期定下。此事不着急，龙王在意你。你如果没什么事，我就先走了。哎，等等。怎么了？也不是什么大事，就是，嗯，我听雪辰说啊，他的父母在医院躺了很久，但是一直没有好转。正好我家里有家私人医院，资源比原来的医院要好，不如就趁着现在给雪辰的父母办理转院，如何？怎么突然提起这个事？哎，我想我们的喜事将近，应该做点善事，记得才对嘛。穆雪辰，这件事情，你觉得呢？我没什么意见。我们随便安排就好，那就这么决定了。喂，你准备的如何了？我都收拾好了，随时可以离开林家。很好，我已经派人把你的父母从医院接出来了，你可以离开林家，我会派人去接你，我会把你和你的父母送出城，你给我走的越远越好。好，我知道了。再见了，千叶，这是我最后一次跟你告别了。我们今生今世，估计都不会再见了。祝你幸福。你这是要去哪？我允许你离开我了吗？我去哪儿都跟你没有关系。这就是你的计划，让张凌云送走你爸妈，然后你就可以收拾行李，轻轻松松的离开。穆雪辰，你做梦！我告诉你，我已经派人跟踪你爸妈了。不管你爸妈到哪儿，我的人就跟到哪儿。你这辈子都没想离开我。林总。目前的两位出车祸了，我们已经紧急送医，可是医院没有救过来。你说什么？你再说一遍。好端端的，怎么会出车祸？骗我的，对不对？你骗我的，又在让他们骗我，你们都在骗我，都在骗我。你振作点，你放开我，你放开。现在是太晚了，我不能放你走。谢谢四姐。
身的人不讲话的。你黑我，你黑我，你放我走吧，我不想再留在这里，真的很累，我真的很累，我不能让你走，你不能离开我，你放开我，你放开我，你饶了我吧，算我求你了，你放过我，我真的不能再失去任何东西，你不能离开我，你说过的，你要留在我身边，补偿我的。只要你留在我身边，你想做什么，我都可以帮你。你有什么资格决定我的去路？你又有什么资格要求我？你真的要逼死我了，你才甘心吗？你为什么一定要离开我呢？我就这么让你厌恶，这么让你讨厌吗？对，放我走，你让我恨你。你恨我吗？只要你不离开我，你恨我、打我、骂我都无所谓。林深夜。这是非法拘禁，你到底想怎么样？一个月，你再陪我一个月，可以吗？什么意思？我要你再陪我一个月，这一个月的时间里，你就看着我，一直陪在我身边。如果一个月之后，你还想离开，我放你走，不再找你。真的？是。如果你还是去一绝，我成全你。你在想吃什么？你想怎么样？我没什么特别想吃的，都可以。偷偷林氏集团的总裁，专门肯为我们洗手做羹汤，我还真是荣幸啊！你忘了，曾经我给你做过一样的面条。生日快乐，杰生，祝你天天开心。这是你做的吗？怎么可能？这是我早上给你买的。你以为我会给你瞎说？是，我怎么有可能知道林少爷亲手做的面条？那你的手怎么受伤了？该不会是买面条的时候烫伤林少爷金贵的手了吧？是是是，这是我亲手给你做长生面，生日快乐，加寿星。我没忘，只不过有些事儿过去，就让它过去吧。我不允许它过去。青叶，我有话跟你说。你来做什么？穆雪辰，你这个贱人，你还有什么脸面勾引千叶？你来这里究竟干什么？如果你是来污蔑别人的，那你现在可以回去了。千叶，你为什么要替这个贱人说话？你怎么可以跟这个贱人走这么近啊？如果你是来质问我的，我会给你个解释，刚好可以谈谈婚约的事情。你什么意思啊？听不明白吗？我说，关于我们婚约的事情，可以谈一谈。婚约？我们不是说好了下个月的婚期吗？我们不是早就说好了吗？是，是说好了，但是我们还是把婚约取消了，因为我不爱你，我不想去。不爱我？那你爱谁？穆雪辰吗？你爱穆雪辰这个贱人吗？是，我爱他，我离不开他，所以你最好把嘴巴给我放干净。不，怎么可以？你怎么可以取消我们的婚约？你难道不想要张家的出资了吗？关于临时集团事情，我自己会解决。至于注资。我不需要，你回去吧。你为了他，为了他取消我们的婚约，为了他放弃张家的注资，顾雪辰他凭什么？你不知道吗？他就是个人尽可夫的荡妇。张林，你嘴巴给我放干净点。我有证据。张林，你一定要这么步步紧逼吗？贱人，你除了会勾引千叶，你还会做什么？他怎么样，我确实不知道。但是现在。确实是个耍泼无赖的泼妇，究竟怎么出手？为什么平白无故污蔑别人？平白无故污蔑顾雪辰，你敢让千叶知道你之前做的那些事吗？张丽，一定要这样吗？你和我的承诺呢？你都做到了吗？我早就应该知道，你就是个出尔反尔的贱人。怎么样？你有脸面让千叶知道你拍的那些视频吗？这个究竟在胡说什么？什么视频？啊？穆雪辰，你究竟隐瞒什么？隐瞒，他确实应该隐瞒。千叶，你要是知道穆雪辰做的那些事情，你就不会因为他而跟我退婚。赵丽云，我有必要和你解释一下，就算不为了穆雪辰，我也一样会和你退婚。为什么？因为我不爱你。
我没有爱过你一丝一毫。我以为我可以接受上一点阴影，但是我发现，抱歉，我接受不了，我无法去做一个不爱妻子的丈夫。好，那我就让你知道你自己选了个什么东西。这花六，千叶，你看，你可以看看，他穆雪辰是个什么样的荡妇。不要看，不要看。这就是你所说的关于穆雪辰的视频。千真万确，千叶，你只要看了这个视频。你就不会再对这个女人执迷不悟，你终究会知道，我才是那个最爱你的女人，我才是你最好的选择。不要看，千叶，你为什么要听他的话？你难道忘记了他们家是怎么背叛你林家的吗？你难道忘记了你爸是怎么被这些虎狼之辈活活逼死的吗？你怎么能对仇人的女儿心软呢？没有，我，你什么你？你还有什么可解释的？这里面的东西足以让你身败名裂，还是说你不见棺材不落泪，非要让你自己的丑闻闹得人尽皆知，你才甘心吗？穆雪辰，千叶，你想做什么？为了这种女人不值得。你看了这个视频你就知道了。他既然不想让我看，我就永远都不会看。这东西没有黑分，我是永远不会看的，也不会叫他你说。千叶，你到底想干什么呀？你难道不知道穆雪辰她是个什么样的女人吗？她到底给你灌了什么迷魂药啊？正因为我知道她是什么人，所以像这种明显是离间我们两个的视频，我更不会看，也不会相信。林千叶，你就这么爱她吗？明知道她就是个破鞋，也要选择她。你宁可为了他放弃我，放弃张家的注资。对，你和张家，我一个人。林千叶，你会后悔的。你这种威胁对我来说无关痛痒，没有一点用。你之前就是用这个优盘威胁的雪城吧？迫使雪城就范，威胁他离开我，对吧？威胁。分明就是他自己做了见不得人的事情，他闹得人尽皆知，颜面扫地吧。千叶，他究竟有什么好？他有资格站在你身边吗？我不管你之前是怎么威胁他的，总之，你之后不要再出现他的面前，收起那些小伎俩，否则，别怪我不顾之前的情面。这个 U 盘我现在就在这里彻底销毁。既然雪是不想让我看，那我就让他永无见天日。林千叶。你会后悔的。你不是都看到了吗？他在找我干什么？我没看到。什么？什么意思？我说我没看见。为什么？既然你不想让我看到，我就不看了。别哭了。真的吗？骗人是小狗。那个 U 盘已经被我销毁了，张凌云不会拿这个威胁你，可以吗？那你都不怪我对你有所隐瞒吗？你都没有什么想问我的吗？有。说实话，我有一肚子的问题想问，但是你不想告诉我，我就不问。我也不会怪你对我有所隐瞒。等到有一天，你愿意自己告诉我的时候，你就告诉我，或者我自己去查。千叶，你和张云退婚，会毁了你苦心经营的一切。我不想让你的努力付诸东流。那又怎样？张小本就绝非善类人，与他合作，无非就是与虎谋皮，说不定哪天就从我身上狠狠地咬下一块肉下来。但是你这样很快就会引来他疯狂的报复。没关系的。你说什么？
，林千叶提出解除婚约。是，他还跟我摊牌了，说，说他根本就不爱我，也不打算跟我结婚。岂有此理！真是岂有此理！爸，我现在应该怎么办？现在千叶根本就是被穆雪辰那个狐狸精勾了魂，铁了心的要跟我退婚。你拿个视频给他看看，他还一意孤行吗？别提了，一说这个我就来气。千叶根本连看都不看，直接就把那个 U 盘销毁了。哼，年轻人率性而为，做事情鲁莽，你该敲打敲打他了，让他知道招了我们张家究竟是什么后果。千叶还可能回心转意吗？他心意重要，我要他乖乖的听话就好了。爸，那现在我们应该怎么办？现在去找千叶的话，只会让他更加烦恼我。我们应该采取更加迂回的方式才对啊。林千叶说个不好听的话，他只不过是个落魄少年，他有什么资本和我谈？我和他谈条件是太巨大了，他跟我斗，他很年轻的。唐助理，张总，您吩咐，立马把消息放出去，就说张氏集团和林家集团即将终止合作。是。我倒要看看这个不知天高地厚的小子，他该怎么办。崔叶。你看新闻了吗？没有啊，什么新闻？张氏集团马上要终止跟林氏集团的合作了，一旦终止，你的整个资金链都会断裂，断裂之后，整个项目都会赔进去的，这可、个、怎么办？这是皇上不急太监急，我都不急。你急什么？哎呀，他马上要举行发布会了，你还跟我开玩笑？你也太没心没肺了吧！这只是他们父女俩逼迫我就范的惯用伎俩罢了。一旦我坚持退婚，他们就会开发布会，说明两家公司终止合作。如果不出意外的话，等我张凌云就会过来，给我下最后通牒。那你不会不知道这样对整个公司的影响有多大吧？你还这么悠闲？你是不是已经做好决定，等我要去跟他服个软，然后妥协了？在你眼中，我就这么没用的老糊涂，一定要借他张家那东风，才能轻盈之上。林家倒不了，倒是他们张家，嚣张太久，也该道尽才穷。你为什么突然对张家这样？究竟发生什么了？放心吧，一切都会解决的。林总，这么晚了，你有什么吩咐吗？你派人帮我调查一下，当年林家和穆家合作的事情。穆家突然背叛，导致林家破产的事情，事无巨细。我要知道所有的事情。我总觉得，当年的事情有蹊跷。好，我知道了，林总。还有什么要吩咐吗？切记，这件事情不要让太多人调查。安排几个新的过来，帮我查一下。好，我立刻派几个人去秘密调查一下。明天晚上之前给我回答，就这样。徐晨，你究竟隐瞒我什么？好像从那件事过后，我们已经很久没有这样融洽的相处过。是啊，不过。林总，您猜的没错，当年那件事，我知道了
，谁打的电话？公司的事情，没什么大事。可是，就算这件事情得到了妥善解决，恐怕以后公司也是举步维艰。而且，你为什么突然这么坚决的要和他们退婚？张明明的爸爸可不是个好惹的角色。因为我不喜欢他，所以我不能娶他。商业联姻嘛，喜不喜欢呢，也没有那么重要，重要的是，重要的是我想娶你，我想和你结婚，所以我不能娶，也不会和他结婚。你说什么呢？我们之间不是早就结束了吗？而且穆家是导致林家这样的最后分手，你都不恨我。等事情结束了，我们就。千叶，张小姐，有事儿。我们都已经订婚了，你现在不考虑后果的退婚，我爸爸很生气。所以你还是收回之前的话吧。不考虑后果，我考虑了。你既然考虑了，你难道不知道这么做的后果吗？这样做不仅会让你们林氏集团彻底退出市场，还会被张氏刻意打压。你这么多年苦心经营，好不容易才有起色，怎么能现在？张小姐的一席话真的是让人感动啊！你和你那个爸爸，真的是如假包换的家人。千叶，你这是什么意思啊？打一个巴掌，再给一个提子。软硬兼施，让我服软。当我傻子不成？千叶，我这都是为了你好啊！你如果现在跟我退婚，你之前苦心经营的一切都会被推倒重来。你就为了一个女人，你这样做能有什么好处啊？还是不用张小姐对我好了，你请回吧。至于发布会，你们想开就开，这婚我退定。千叶，迟早有一天。你会明白，穆雪辰对你只是虚情假意，我才是真正爱你的那个人。你说这话不觉得好笑啊，张丽云？你和你那个爸爸真的是蛇鼠一窝。你们以为当年的事情，当真是瞒天过海不成？你都知道了，这件事情我是不知情的，我也是前几天才知道的，都是我爸做的。千叶，千叶。你都知道啊？知道又如何？不知道又如何？无论我知不知道，你们张家做的那些恶心的事情，我都不会去，因为我厌恶你们。发布会见。千叶，你都知道了，你是怎么知道的？你和我妈破绽太多了，到处都是蛛丝马迹，我想不怀疑都难。更何况，当年的真相我妈都能查到，我能查不到？我现在知道的比我妈只多不少。对不起啊，是我自作主张，没有给你选择的权利。你为什么要为我做到这么地步？你为什么这么傻，千叶？我们斗不过张强的。张强他这个人老谋深算，心狠手辣，连他自己的朋友都能背叛，甚至包括我的父母，包括你的父亲，还有现在的我们。与其我们抱着仇恨生活下去，不如不知道这一切。当时张强。他拿你的性命威胁我，所以我才会。你能理解我的吧，千叶？什么都没有活着重要，我只希望你活着，我只希望你平平安安的生活下去。所以你选择背负这一切，永远守护这个秘密。可是现在一切都晚了，等发布会之后，公司顷刻之间就会破产了。
我不是说了吗？这一切都交给我。如果爱曾分解温度，这场梦会自动退出。醒来，哎，你听说了吗？据说这次张氏集团的发布会是为了终止和林氏集团的合作，而且是由张氏集团的总裁张强亲自发布的。真的假的？听说前不久林氏集团的总裁林千叶和张氏集团总裁独女张凌云刚订婚不久。怎么可能？哎呀，怎么不可能？他们这个阶层，利就哥多了去了。我看呐、啊，前段时间张大小姐和林总的订婚，恐怕还不是简单的商业联姻。哦，你好像知道什么内幕嘛？怎么说？我，这这难道是张大小姐？不可能。张大小姐，我是见过的，这位绝对不是张大小姐。而且前段时间她才和张大小姐订婚，现在竟然公然牵着别人女人的手来到发布会上，她这是吃错药了吧？这林总可真是艳福不浅呐、啊，身边的美女一个接着一个，真是让人羡慕嫉妒恨。这张氏集团和林氏集团的联姻果然有内幕。采访一下林总。据说这个发布会是张氏集团特地为了宣布终止与林氏集团的合作而举行的，请问这是真的吗？我先来，我先来。林总，请问您身旁这位小姐是什么人？您和这位小姐什么关系？据我所知，您刚和张大小姐订婚没多久。林总，请问张氏集团和林氏集团还能继续合作吗？如果不能继续合作，那么终止的原因是什么？林总，林总，你回答一下吧。林总，回答一下。林总，你说一下嘛。怎么办？只有这样下去，恐怕不需要张强出手，我们也走不了了。没关系，厉害吧？对不起，请让开，我无可奉。林总，林总，林总，都给我让开！装死老虎，女子。哎呦，这林总看着可真威风，不知道的还以为今天不是张氏集团的发布会，而是他的登基大典。就是，看他那个臭脸的样子。难怪张氏集团要跟他宗子合作呢，谁愿意给他当孙子呀、啊？张总你好，请问一下，发布会是为了宣布终止与林家合作，请问这个消息准不准？张总，如果您打算终止与林氏集团合作，是因为您对张氏集团发展有了新的规划吗？张大小姐你好。近日，您和林氏集团林总刚刚订婚，现在就您的父亲与林氏集团终止合作，您是怎样的态度呢？总管，实不相瞒，我女儿林云和林总已经退婚了，其他配偶我张家不可高攀呐！啊？什么？他们前不久才订婚，这是出了什么事儿？怎么这么快就要退婚了？怪不得这张氏集团要召开发布会，取消与林氏集团的合作。原来是两家退婚了。听张总的语气，很明显是林总不愿意娶张大小姐了，这才把张总气得取消了合作。这林总不应该退婚呐、啊，毕竟他是个聪明人，怎么可能不知道和张家联姻的好处？是啊，林总自幼丧父，偌大的林家产业由年纪不大的林总来支撑，林氏集团摇摇欲坠，可张家却迅速扩张，林总和张家联姻简直是百利而无一害呀。这林总也真是的，贪图人家的好处，竟然还给嫌弃人家。这么说，这林千叶还是个极品，想靠着和张家联姻来帮助林氏集团融资，还嫌弃张大小姐不好，还真是假心高。就是，张总都说了取消联姻，这林千叶现在跑到发布会上，八成是为了挽回张大小姐吧？不然这林氏没有了张总的注资，怕是就要倒闭破产了。那还跟他客气什么？还叫他林总，他配吗？我估计呀、啊，失去张家的助力，他很快就要从所谓的林总，变成一个彻头彻尾的穷光蛋了。说不定啊，还负债呢。要我说啊，他的脸皮还真够厚的，还竟然敢不请自来，主动参加张氏集团的发布会，难不成他不知道自己要被张总给踢出局了？就是。
。张大小姐可是张总的独生女，长得也漂亮。虽然这林千叶确实很帅，但是这张大小姐身份高贵，和她结婚明显是嫁衣。就这样，她竟然挑个三拣四，真是不识好歹。请问林总，您出席这次张氏集团的发布会，是否是知道了没有张氏相助，融资困难，所以想要挽回张大小姐，同时也挽回张氏集团的注资呢？当然不是，我要和张总还有张小姐彻底决裂。哎呦喂，我没听错吧？这林千叶主动要和张氏集团和张大小姐撇清关系，她可真是说得出口。他究竟知不知道得罪了张氏集团会有什么后果？张总还没有宣布与张氏集团要和林氏集团终止合作，他林千叶有什么能耐，居然自己提出来？要我说啊，这林千叶他就是个草包，没有什么能力还喜欢装逼。现在好了，牛皮都给他吹破了，我倒要看看，到底是张氏集团拒绝和林氏的合作，还是林氏集团拒绝和张氏的合作？林千叶，你什么意思啊？明明是我张氏集团要终止与你的合作，同时要撤走所有给你的注资。你想干？我就说他林千叶明明是被踢出了局，却还是这副嘴硬的样子，说不知道林氏集团才刚稳定下来没几年，怎么能和老牌企业张氏集团比呢？这简直是自取其辱！没有了张氏集团和张大小姐的鼎力相助，他林千叶算什么呀？他连个屁都不算。竟然敢配张大小姐的婚，我看那林千叶是太不知道天高地厚了。现在逞威风，以后有他后悔的。我不稀罕你的注资，也拒绝和你这种合作，拒绝和你这种背信弃义的合作，拒绝与我的合作。不稀罕我的注资，你好大的口气啊！林千叶，你只不过是一个初出茅庐的年轻人罢了，竟然还跟我叫嚣。你知道你和我的后果是什么吗？陈默，你觉得我会怕你这种下三滥的程度？你除了会拿自己的辈分和资历来压榨，还有别的能耐？你们张家族的今天是靠你自己的本事。林千叶，你怎么能这么说罢呢？只要你收回你的话，我们……你给我闭嘴！你还有你张家，都给我收起这副恶心的嘴脸！你和张强现在获得尊荣和优势怎么得来？那是你爸出卖离婚、出卖自己的朋友得来的。地方，难不成林千叶和张大小姐退婚另有隐情？看林千叶的意思是，张家能走到今天，发展到现在这个规模，都是因为张大小姐的父亲张总做了亏心事，是因为张总出卖了林氏集团，所以这些年林总的父亲才杀父之仇啊！怪不得林总。铁了心要和张大小姐退婚，原来还有这一层关系在。你只是空口白话而已，你觉得有人会相信你吗？更何况你林氏集团在我面前就是一个不堪一击的玩具而已，你觉得你可以和我抗衡吗？张总是谁啊？怎么可能干出这种事来？一定是那个林千叶恼羞成怒，故意污蔑张总，败坏张总的名声。就是。夫妻退婚这件事也不是张家的责任。你没看到，这次林千叶出席发布会，手里一直牵着这个女人的手腕吗？天哪，该不会是林千叶劈腿了吧？所以张大小姐才和林千叶退婚吧？张总这么暴怒，铁了心要和林千叶解除合作，这也是给张大小姐出口恶气吧？那林千叶旁边那个女的，就是插足林千叶和张大小姐的那个小三儿吧？怪不得我看到一脸狐媚的样，原来是第三者。什么锅配什么盖，这小三和渣男真是绝配，敢背叛张大小姐，真是鼠目寸光，愚人可欺。我可不可以和你抗衡？等会就知道。你们张家做尽丧尽天良、背信弃义的事，就怕有一天遭到报应。报应！我既然做了，就不怕有报应。我现在已经功成名就了。你就跟那个废物爹一样的，永远被我踩在脚下。来人呐，把这个丧家之犬给我轰出发布会！我看谁敢！林伯母，您怎么来了
，你不是和小磊出国休养了吗？难道这件事儿把您都给惊动了？好孩子，我会帮助你们的。至于这件事情，还真是说来话长。喂，妈，关于关于穆家被埋葬的事，儿子，你都知道了，我就知道有一天你会打给我的，你就放心吧，妈在国外也没闲着，我会帮助你的。妈，我准备。这人还真是全。过往我这段时间和千叶联手，忙前忙后，跑来跑去。林千叶，你把你妈吓得有什么用啊？反正我张氏集团不会给你注资的。你既然拒绝我女儿，还敢忤逆我？哦，是吗？现在的林氏集团不需要你注资，我马上可以连本带利的回归。可惜的是，马上倒闭破产公司，还需要这点利息。破产倒闭，什么意思啊？张家要破产倒闭了吗？怎么会了？现在被大家插播一条紧急新闻：张氏集团的总裁张强已经涉嫌经济犯罪。另外，张氏集团的股票一路断崖式下跌。天哪！要破产的竟然是张氏集团！我看他分明就是活该，做了这么多丧心天良的事情，他也该遭报应了。我早就看好林总了，这么年轻，一表人才，又这么有手腕魄力，张强这种糟老头子，跟林总那是根本没办法比。好啊，林千叶，原来是你，早就算计好的，你可真是无耻啊你！无耻吗？我只是你家环境，你眼花眼花。我说过，你做的坏事，迟早会有报应。不是不怕，日子会到而已。千叶，你饶了我们吧，我知道错了。千叶，饶了你们，当年怎么没饶过我和雪城？来人，你带走调查。啊、不要啊，李千叶，我可以给你道歉的，你不能这样对待我们的啊！张强，我不要你道歉，我只要你报应。你做的坏事，千种难说。有什么话？和警察说去。林千叶，我求求你，不能这样对待我，林千叶。千叶，你真的做到了，你为我洗刷冤屈，为自己报仇雪恨了。我说过，等这件事结束了，我们可以重新开始吗？